सो हेयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एपिथीलियल टिश्यू तो जो एपिथीलियल टिश्यू है यहाँ पर एपिथीलियल टिश्यू के कुछ फीचर्स हमने लिखे हुए हैं तो होगा क्या अगर हम इनके जो कंपोजिशन है या फिर किस तरीके से ये जो सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर अरेंज है उसके बारे में बात करेंगे सो यू विल सी दीज सेल्स आर हाईली पैक्ड जब बहुत सारे सेल्स हाईली पैक्ड होते हैं कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं इतने ज्यादा टाइटली जुड़े हुए एक दूसरे से कि कोई भी इंटर सेल्युलर स्पेस इंटर सेल्युलर स्पेस उनके बीच में ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा ठीक है तो सबसे पहला फीचर ये है एपिथीलियर टिश्यूज किस तरीके से होंगे हाईली पैक्ड होंगे या फिर बोलेंगे दीज आर सो क्लोज टू इच अदर दैट देयर इज नो इंटर सेल्युलर स्पेस नो इंटर सेल्युलर स्पेस अब यहां पर कोई भी टिश्यू के बारे में हम बात कर रहे हैं तो इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स राइट तो यहां पर एक मेम्ब्रेन होती है विच इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन अब ये जो सेल्स है इफ दीज आर दी एपिथीलियल सेल्स तो ये जो सेल्स है एक तरफ से तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़े होंगे लिखा हुआ अटैच टू दी बेसमेंट मेम्ब्रेन सो आई वुड से वन सरफेस ऑफ द एपिथीलियल सेल्स इज अटैच टू दी बेसमेंट मेम्ब्रेन दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन ठीक है एंड द अनदर सरफेस दिस सरफेस इज एक्सपोज दिस सरफेस इज एक्सपोज इधर टू द एयर या तो ये बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा उसकी तरफ एक्सपोज होगा या फिर ये इंटरनल फ्लूड की तरफ भी एक्सपोज हो सकता है तो हमने ये पढ़ा है एपिथीलियल टिश्यूज में जितने भी सेल्स होते हैं ये टाइटली पैक्ड होते हैं कोई इंटरसेलर स्पेस नहीं होता इनका एक सरफेस बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ा है और दूसरा सरफेस एक्सपोज होता है एयर की तरफ या फिर इंटरनल फ्लूड की तरफ यहाँ पर लिखा हुआ जनरली दीज टिश्यूज आर फाउंड लाइन इंटरनल ऑर्गन एंड कैविटीज जो बॉडी के सॉफ्ट ऑर्गन हैं, कैविटीज हैं, ये वहां पर मिलते हैं ये डक्ट्स में मिल सकते हैं ग्लैंड में मिल सकते हैं ठीक है बैरियर अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी क्या काम करते हैं इनका फंक्शन क्या है और किस तरीके से एक्ट करेंगे सो द एपिथीलियल टिश्यू एक्ट एज द बैरियर अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी पैथोजन एंड डिहाइड्रेशन मान लीजिए ये हमारी जो स्किन है उसके सेल्स है तो ये इंटरनल बॉडी पार्ट है यहाँ पर एयर ये एटमोस्फेयर है तो ये जो सेल्स होते हैं एपिथीलियम के ये एक बैरियर की तरह काम करेंगे और हमारे एटमोस्फेयर में जो पैथोजन हैं उनकी एंट्री को रोकेंगे तो एक तरीके से उनके अगेंस्ट काम कर रहे हैं और हम लोगों को पैथोजन से बचा रहे हैं राइट अलोंग विद दिस दे आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी चोट लगने से या अलग तरीके की किसी भी तरीके की इंजरी होने से हमें प्रोटेक्ट करते हैं एंड दे ऑल्सो प्रिवेंट डिहाइड्रेशन यानी कि साथ साथ हमारी स्किन को मॉइस्ट रखने के लिए भी ये जरूरी है सो द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ दिथीलियर टिश्यू इज एब्सॉर्प्शन ये डिफ्यूजन करने में हेल्प करेंगे ये एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प कर सकते हैं एक्सक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं साथ ही साथ मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट भी करवाएंगे मैंने कलेक्टिवली जितने भी एपिथीलियल टिश्यूज है उनके फंक्शन आपको ओवरऑल बताए हैं ये नहीं बोला कि ये एपिथीलियम के एक ही टाइप का फंक्शन राइट right? तो इसका मतलब है ओवरऑल जो फंक्शंस होते हैं एपिथीलियल टिश्यूज के वो हमने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं वो एब्जॉर्प्शन भी कर सकते हैं स्क्रीशन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिफ्यूजन कर सकते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स का करेक्ट तो ये हमने फीचर्स पढ़ लिए नाउ वी विल मूव टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथीलियल टिश्यूज तो ये जो एपिथीलियल टिश्यूज हैं, इनको हमने कौन कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है मैंने अभी आपको बताया था सबसे पहले तो जो दो कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी सिंपल और कंपाउंड तो एपिथीलियल टिश्यूज को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया द फर्स्ट वन इज सिंपल एपिथीलियम एंड सेकेंड वन इज कंपाउंड एपिथीलियम सो फ्रेंड्स सिंपल एपिथीलियम इज कंपोज ऑफ अ सिंगल लेयर and the compound epithelium has many layers bahut sari layers hoti hai isliye isko stratified epithelium bhi kaha jata hai correct simple mein ek hi layer thi compound mein bahut sari layer hai theek hai to yahan par simple epithelium ko further divide kiya gaya hai four types of tissues mein now what are these four types sabse pehla hota hai squamous epithelium squamous सिंपल एपिथीलियम देन सेकेंड वन इज क्यूबॉइडल एपिथीलियम सेकेंड वन इज क्यूबॉइडल 
epithelium. Third one, columnar epithelium. Columnar epithelium. Now, if you see, there are three main categories. These are the three main types of simple epithelial tissue. But, I am adding four categories and fourth category. What is it? This is the modification of certain cuboidal or columnar cell. This is called ciliated epithelium. Ciliated epithelium. And with this, you will get the glandular epithelium, which I will explain to you from a different way. So, we have seen here, the epithelial tissue is divided into two types. Simple epithelium, that has a single layer of cells. Compound epithelium, that has multiple layers of cells. And is also called, what do you call it? Stratified epithelium. Now, the different types of simple epithelium is squamous, cuboidal, columnar and ciliated. Let's talk about the squamous epithelium. See, you will observe some flattened cells. Both are the flattened cells are irregularly in shape, compressed. वो फॉर्म करते हैं या फिर उन्हीं को कहा जाता है स्क्वामस एपिथेलियम दीज आर सर्टेन किस तरीके के सेल्स हैं फ्लैटेड सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियस इन बिटवीन राइट तो ये जो नीचे की लेयर है दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये जो अपर सरफेस है दिस आउटर सरफेस या तो ये किसी कैविटी के कांटेक्ट में होगा या फिर एयर के कांटेक्ट में भी हो सकता है अगर जनरली इनकी शेप्स को ऑब्जर्व किया जाए कुड बी पॉलीगोनल इन शेप कैसा हो सकता है पॉलीगोनल हो सकता है वो शेप हेक्सागोनल पॉलीगोनल ठीक है तो ये जो सेल्स है कुछ इस तरीके से टाइटली पैक्ड होंगे दैट दीज सेल्स हैव नेग्लिजिबल और नो इंटर सेलुलर स्पेस मतलब इस तरीके से इन सेल्स की अरेंजमेंट होती है कि बिल्कुल भी इंटर सेलुलर स्पेस इनके बीच में प्रेजेंट नहीं होता ठीक है तो कहाँ कहाँ पर हमें स्क्वामस एपिथेलियम मिल सकता है और इसका फंक्शन क्या होगा? तो ये जो स्क्वामस एपिथेलियम है ये डक्ट्स में मिल सकता है, ब्लड वेसल्स में मिल सकता है, साथ ही साथ एल्वेलाइ में मिल सकता है, एल्वेलाइ की ट्यूब्स में मिल सकता है। क्यों? क्या बेसिक फंक्शन ये परफॉर्म करता है? स्क्वामस ऐसा क्यों क्या रीजन हो सकता है क्योंकि मैंने आपको बताया एक ही लेयर में ये सारे सेल्स अरेंज होते हैं फ्लैट एंड होते हैं क्योंकि ये एक ही लेयर में है क्योंकि ये बिल्कुल फ्लैट है तो ये डिफ्यूजन का काम यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको डिफ्यूज करने में बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंसी प्रोवाइड करता है ठीक है तो यहाँ पर हमने देखा स्क्वास एपिथीलियम These cells are irregular in shape, centrally located nucleus होता है, flattened होते हैं या compressed होते हैं, ये polygonal हो सकते हैं shape में, और जो main function होता है वो क्या है? Diffusion. ठीक है, अब हम आगे बात करें, अच्छा साथ ही साथ non cellular space हाँ, अब ये जो cuboidal cells हैं, इनकी बात करते हैं, as the name suggests, ये कैसे होंगे? Cube shape. Cuboidal cells कैसे होंगे? Cube shape. ठीक है तो इनकी जो शेप है बिल्कुल इस तरीके से है क्यूब लाइन इस तरीके से ये सेल्स प्रेजेंट है एंड दीज सेल्स ये जो मैं खैर एक ही लेयर हम बना रहे और ये जो सेल्स होते हैं ये किस तरीके का फंक्शन परफॉर्म करेंगे कि बॉर्डर सेल्स का भी कोई स्पेसिफिक फंक्शन होगा और लोकेशन होगा तो ये क्योंकि ये सिक्रीशन में हेल्प करते हैं एब्जॉर्बन में हेल्प करते हैं इसीलिए ये जो क्यूबोइडल एपिथेलियम है, it is found in the small intestine and some parts of stomach. ठीक है, तो यहाँ पर हमने और साथ ही साथ नेफ्रॉन की ट्यूबुलर पार्ट में भी ये मिलता है. Tubes of nephron, ठीक है, साथ साथ stomach and small intestine. और इसका जो फंक्शन है वो भी हमने देखा, सिक्रीशन का काम करेगा, ये सिक्रीशन में हेल्प करता है. और एब्जॉर्बन में भी हेल्प करेगा है ना सिक्रीशन में भी हेल्प करता है और एब्जॉर्बन में भी हेल्प करेगा सो so, जो क्यूबॉइडल एपिथीलियम है दीज आर जनरली फाउंड कहाँ पर मिलते हैं ये ये लाइनिंग्स में मिल सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की या फिर स्टमक की साथ ही साथ जो नेफ्रॉन है उसकी जो ट्यूबुलर पार्ट होते हैं जैसे कि पी सी टी और डी सी टी वहां पर भी ये मिल सकते हैं और क्योंकि इनका फंक्शन सिक्रीशन और एब्जॉर्बन है इसीलिए ये कुछ स्पेसिफिक लोग
लोकेशन पर ही प्रेजेंट है जहां पर सिक्रीशन करने की या फिर एब्जॉर्बन करने की जरूरत पड़ी बिल्कुल वैसे ही हम कॉलमुनर एपिथीलियम के बारे में बात करेंगे कि जो कॉलमुनर एपिथीलियम है ये कुछ ऐसे स्पेशलाइज सेल से मिलकर बना हुआ है जो कि इलांगेटेड है पिलर लाइक सेल्स होते हैं एंड जो न्यूक्लियस इनका होता है वो बेस पर प्रेजेंट होगा ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है द न्यूक्लियर इज न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट दी बेस दीज आर सर्टेन इलांगेटेड सेल्स विद द न्यूक्लियस प्रेजेंट एट दी बेस ऑफ द सेल्स तो इस तरीके से इनका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और क्योंकि ये भी सिक्रेटरी इन फंक्शन होते हैं ये भी सिक्रीशन करने का काम करते हैं तो यहां पर ये जो सेल्स हैं ये भी प्रेजेंट होते हैं टू सर्टेन पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड आल्सो दीज आर फाउंड इन द डक्स और द ट्यूब्स ऑफ नेफ्रो ये इनकी पोजीशन या लोकेशन होती और फंक्शन अगेन ये भी हेल्प कर रहे हैं किसमें एब्जॉर्बन एंड सिक्रीशन एब्जॉर्बन एंड सिक्रीशन ठीक है भाई अब पता है क्या होगा कई बार ऐसा होता है कि एंड कॉलमनर एपिथेलियम, द सेल्स ऑफ दिस एपिथेलियम गेट मॉडिफाइड और जब ये सेल्स मॉडिफाई हो जाते हैं सो देयर अकर्स द फॉर्मेशन ऑफ दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इज कॉल्ड सिलिया और क्योंकि यहां पर सिलिया की फॉर्मेशन हो रही है इस एपिथीलियम को सिलियटेड एपिथीलियम कहा जाता है क्या बोलेंगे सिलियटेड एपिथीलियम एंड ये जो क्यूबॉइडल है या फिर जो कॉलोमर सेल्स है जब ये मॉडिफाई हो रहे हैं और फॉर्मेशन कर रहे हैं किसकी इनके सरफेस पर सिलिया की तो इनको हमने सिलियटेड एपिथीलियम बोला और सिलिया रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट करवाने के लिए वो बहुत सारे बॉडी पार्ट्स के अंदर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट करवाते हैं इसीलिए यहाँ पर इनकी लोकेशन कौन कौन सी हो सकती है जैसे कि कॉलोमर एपिथीलियम की बात करेंगे तो फेलोपियन ट्यूब में मिलता है फेलोपियन ट्यूब में जब फर्टिलाइजेशन हो रही है मेल और फीमेल गैमेट्स जब फ्यूज कर रहे हैं तो जायोट बनेगा तो दिस जायोट इज इज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द यूटरस तो वो किस मदद से होगा वो यहाँ पर जो सीलिया प्रेजेंट है उसकी मदद से होगा अलॉन्ग विद दिस यहाँ पर जो क्यूबॉइडल एपिथीलियम है ये ट्रैकिया के यहाँ पर ये जो ट्रैकिया है वहां पर मिल सकती है ट्रैकिया के अंदर पूरा जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर मिलेगी किस चीज की ये हेल्प कर रही है क्या फंक्शन हो सकता है इसका ये हेल्प कर सकती है डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करने में और जो एटमोस्फेरिक एयर है जो हमने इनटेक की है ये उसको फिल्टर करने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है सो so, जब यहाँ पर क्यूबॉइडल और कोलमनर दोनों ही सेल्स सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं देन वॉट इज द डिफरेंस सो डिफरेंस कहाँ पर आता है आप ये देखोगे कि जो क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं Along with this secretion and absorption, they also provide mechanical support. Provide mechanical support. किस चीज में काम कर रहे हैं ये Mechanical support provide करवाने में Along with this, they also perform the function of excretion. ये किस चीज का काम कर रहे हैं Excretion का जबकि जो columnar epithelium है उनका जो main function है वो absorption और secretion की है Right? यहाँ पर हमने देखा था यहाँ पर ये ट्यूब्स ऑफ नेफ्रॉन में प्रेजेंट हो सकते हैं ठीक है तो अलॉन्ग विद दिस अगर आप देखोगे तो ये जो कॉलमनर एपिथीलियम है जो एब्जॉर्बन सिक्रेशन कर रहा है ये नेफ्रॉन के मोस्ट ऑफ द पार्ट में प्रेजेंट होगा ठीक है नेफ्रॉन के मोस्ट ऑफ द पार्ट में और उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम रीजन में स्मॉल इंटेस्टाइन में राइट यहाँ पर आप एक और चीज एड कर सकते हो कि जो ग्लैंड होते हैं ग्लैंड है उनके डब जैसे कि थारॉयड ग्लैंड तो वहां पर भी ये क्यूबॉइडल एपिथीलियम सेल्स प्रेजेंट होंगे फिर आगे तो हमने ये पढ़ा है कि क्यूबॉइडल और कॉलोमर सेल्स कई बार मॉडिफाई हो जाते हैं एंड इफ दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल सीरिया अपियर ऑन देयर सरफेस तो उसको हम कॉलोमर से रिलेटेड या क्यूबॉइडल से रिलेटेड बोलेंगे दिस इज क्यूबॉइडल सिलियटेड क्यूबॉइडल सिलियटेड एंड दिस इज कॉलोमर सिलियटेड ये कहां पर प्रेजेंट है फेलोपियन ट्यूब फेलोपियन ट्यूब राइट ये कहां पर प्रेजेंट हो सकता है ये ट्रैकिया में हो सकता है ट्रैकिया अलॉन्ग विद दिस ये किस चीज में हेल्प करेंगे अभी हमने देखा देखिए जैसे कि म्यूकस होता है म्यूकस का जो प्रॉपर सिक्रीशन है उसमें हेल्प कर रहे हैं साथ साथ जब हम ट्रैकिया की बात करते हैं तो जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उन सभी वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में भी ये सीरिया हेल्पफुल होंगे ठीक है 
तो फेलोपिन ट्यूब हो गया ट्रैकिया हो गया और नेफ्रॉन भी हो सकता है साथ ही साथ यहाँ पर ये जो स्क्वामस एपिथीलियम था कहाँ पर प्रेजेंट था मेंशन कर लेते हैं ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट था ब्लड वेसल्स उसके अलावा डक्ट्स जो ग्लैंड की डक्ट्स होती हैं या एल्विलाई हो गया क्यों क्योंकि ये हेल्प कर रहा है डिफ्यूजन में ठीक है फैटन सेल्स है तो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर जो ट्रांसपोर्टेशन है जो डिफ्यूजन है वो आसानी से यहाँ पर हो सकता है दीज आर क्यूबॉइडल देन कॉलमनर एंड सिलिटेड मैंने अभी बोला था कि इसी के साथ साथ हम ऐड कर सकते हैं ग्लैंडुलर सेल्स को भी ऐड कर सकते हैं ग्लैंडुलर सेल्स को सो so, ग्लैंडुलर सेल्स क्या होते हैं यहाँ पर ये जो ग्लैंडुलर सेल्स की हम बात कर रहे हैं होता ये है कि कई बार कॉलमनर और ये क्यूबर्डन कॉलमनर और क्यूबर्डन ये जो सेल्स होते हैं दे स्टार्ट अपियरिंग लाइक दिस मतलब ये मॉडिफाई हो जाते हैं और इस बार ये सिक्रीशन करना शुरू कर देते हैं दीज ग्लैंडुलर सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस सच एस म्यूकस फिर से सुनिए मैंने बोला कि कई बार क्यूबोइडल और कॉलमनर सेल्स दे गेट मॉडिफाई एंड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सिक्रीशन ऑफ म्यूकस अगर कभी भी इंडिविजुअल सेल के बारे में आप बात करते हो एंड दिस इंडिविजुअल सेल गेट्स मॉडिफाइड एंड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सिक्रीशन ठीक है तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेल्यूलर तो ग्लैंडुलर एपिथीलियम को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर यूनिसेल्यूलर का मतलब है वैन ओनली वन सेल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सिक्रीशन ऑफ म्यूकस और जब बहुत सारे सेल्स एक साथ मिलकर सिक्रीटरी फंक्शन करना शुरू कर देते हैं तो उसको हम मल्टी सेल्यूलर मल्टी सेल्यूलर ग्लैंडुलर एपिथीलियम बोले अब यूनिसेल्यूलर का एग्जाम्पल क्या होगा एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेल्यूलर इज गॉबलेट सेल कौन से सेल्स गॉबलेट सेल्स एंड दीज गॉबलेट सेल्स आर प्रेजेंट इन दी डाइजेस्टिव ट्रैक स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूरिनम में दोनों ही रीजन में ये सेल्स म्यूकस के सिक्रीशन का काम करेंगे सो दीज आर यूनिसेल्यूलर ग्लैंडुलर एपिथीलियम फॉर एग्जाम्पल गॉबलेट सेल्स अब मल्टी सेल्यूलर का एग्जाम्पल क्या होगा सलाइब्री ग्लैंड मल्टी सेल्यूलर का एग्जाम्पल क्या है सलाइब्री ग्लैंड एंड दीज सलाइब्री ग्लैंड इसमें जितने भी सेल्स होते हैं ऑल दीज सेल्स कलेक्टिवली Perform the function of secreting saliva and saliva may contain mucus, water and certain enzymes. ये समझ में आया तो यहां तक हमने बात की है types of epithelial tissues की जिसमें कि squamous, cuboidal, columnar इन तीनों को हम main पढ़ते हैं and the ciliated and glandular epithelium. These two are the modifications of cuboidal and columnar cells. Clear हो गया और एक और टर्म आप पढ़ोगे विलाय और माइक्रो विलाय तो क्या होता है कॉलमनर सेल्स के सर्फेस भी ऐसे यहाँ पर छोटे छोटे से विलाय प्रोड्यूस हो जाते हैं परफॉर्म हो जाते हैं तो दीज आर दी माइक्रो विलाय है ना और ये माइक्रो विलाय क्या काम करेंगे एब्जॉर्बन करने में हेल्प करते हैं ठीक है तो यहाँ तक हमने ये कवर कर लिया टॉपिक इसी के साथ मैं आपको बता दू की ये जो ग्लैंड है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं ग्लैंडुलर एपिथीलियम के बारे में बात कर रहे हैं सो नंबर ऑफ सेल्स की बेसिस पर ग्लैंडुलर एपिथीलियम को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर ये किस चीज के बेसिस पर हमने डिवाइड किया नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर लेकिन मोड ऑफ सिक्रीशन के बेसिस पर अगर हम डिवाइड करेंगे तो भी ग्लैंडुलर सेल्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं है ना देखते हैं जरा डक्स प्रेजेंट है या नहीं है डक्स की प्रेजेंस और एबसेंस के बेसिस पर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड वैसे सिर्फ एनसीआरटी में दो मेंशन है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन लेकिन देर इज वन मोर टाइप विच इज हेट्रोक्राइन हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट हेट्रो देखो हेट्रोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं दैट एक्ट बोथ एज द एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन और इसका एग्जाम्पल क्या है पेंक्रियास है ऐसा क्यों भाई क्योंकि पेंक्रियास एक ऐसा ग्लैंड है जो कि एंडोक्राइन की तरह भी एक्ट करेगा बाय प्रोड्यूसिंग सर्टेन हॉर्मोन्स और एक्सोक्राइन की तरह भी एक्ट करेगा बाय प्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक एंजाइम्स तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे ग्लैंड 
जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह एक्ट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं हेटरोक्राइन ग्लैंड फॉर एग्जाम्पल पेनक्रियास तो पेनक्रियास कौन से हॉर्मोन को प्रोड्यूस करता है ग्लूकागॉन को करेगा ठीक है इंसुलिन को करेगा इंसुलिन ये सब क्या है दीज आर दी मेन हॉर्मोन्स विच आर सिक्रेटेड बाय दी पेनक्रियास अब एंजाइम्स की बात कर लीजिए यहाँ पर ट्रिप्सिनोजन जेन क्यों लगा है इनएक्टिव फॉर्म में होता है काइमो ट्रिप्सिनोजन काइमो ट्रिप्सिनोजन एक्सेट्रा सो दीज आर दी एंजाइम्स विच आर प्रोड्यूस बाय दी पेनक्रियास ग्लैंड ठीक है एक्सोक्राइन मैंने भी बताया एक्सोक्राइन जो कि एंजाइम्स को प्रोड्यूस करने के लिए वेक्स को प्रोड्यूस करने के लिए ऑयल को प्रोड्यूस करने के लिए या फिर मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और एंडोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो कि हार्मोनल सिक्रीशन को प्रोड्यूस करेंगे सो वट आर दी एग्जाम्पल्स पिटवेटरी ग्लैंड का एग्जाम्पल आप ले सकते हो क्योंकि पिटवेटरी कैसा ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हॉर्मोन को प्रोड्यूस करेंगे एक्सोक्राइन के एग्जाम्पल में आप स्मॉल इंटेस्टाइन भी ले सकते हो पेंट्रियास भी ले सकते हो ठीक है क्यों क्योंकि ये एंजाइम्स को सिक्रेट करें अब मैं आपको हॉर्मोन और एंजाइम में भी एक डिफरेंस बता देती हूँ कि एंजाइम कुछ ऐसे बायो कैटलिस्ट है कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करेंगे विदाउट इवन पार्टिसिपेटिंग इन इट बिना किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए उस रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने का काम एंजाइम्स का होगा और जो हार्मोन्स होते हैं दीज आर सर्टिन केमिकल्स विच आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट बहुत ही कम मात्रा में बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले केमिकल्स को हार्मोन्स कहा जाता है ये मेटाबॉलिकल एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करेंगे और पूरी बॉडी में कॉर्डिनेशन को मेंटेन भी करेंगे साथ ही साथ जो एंजाइम्स का मोड ऑफ एक्शन होगा जो एंजाइम का मोड ऑफ एक्शन होगा या फिर जो साइट ऑफ एक्शन है मैं बोलूंगी वो कहां पर है जिस जगह वो रिलीज होते हैं उसी जगह पर वो क्या करते हैं एक्ट करते हैं तो देर साइट ऑफ रिलीज एंड साइट ऑफ एक्शन इज सेम जबकि हार्मोन में मैंने भी बोला पिटवेटरी ग्लैंड हार्मोन को सिक्रिट कर सकती है मान लीजिए पिटवेटरी ग्लैंड ने एक हॉर्मोन को रिलीज कर दिया विच इज एफ एस एच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन लेकिन वो एफ एस एस तो जाके ओवरी के ऊपर एक्ट कर रहा है भाई वो तो ओवरी के ऊपर एक ओवरी के ऊपर एक्ट कर रहा है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि साइट ऑफ सिक्रीशन एंड साइट ऑफ एक्शन हॉर्मोन्स की वो क्या करती है डिफर करती है दोनों अलग अलग होते हैं सो so, ये जो टॉपिक हमने अभी पढ़ा है वो कौन सा है एपिथीलियम जिसमें हमने सिंपल एपिथीलियम को कंप्लीट कर दिया